வணக்கம் கோபத்தையும் வெறுப்பையும் உங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கடுமையான விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் உங்களால் நம்ப முடியலையா இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் ஒரு வீட்டில் ஒரு மனைவி தன்னோட கணவருக்கு காலையில் டிஃபன் பரிமாறிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த கணவர் ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் ரொம்ப நேர்மையானவர் சரியான காசை தான் வாங்குவார் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட எந்த கெட்ட பழக்கமுமே கிடையாது சிகரெட் பிடிக்க மாட்டார் தண்ணி அடிக்க மாட்டார் எந்த கெட்ட பழக்கம் அவர்கிட்ட கிடையாது ரொம்ப நேர்மையான மனுஷன் அன்றைக்கி காலையில் டிஃபன் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது அவரோட மனைவி அவர்கிட்ட என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா நேர்மை நேர்மை அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் கஸ்டமர்கள்கிட்டலாம் ரொம்ப கம்மியான காசு வாங்குறீங்க இப்படியெல்லாம் இருந்தால் பொழைக்கவே முடியாது உங்களுக்கு அறிவே இல்லையா எவ்வளோ தடவை சொன்னாலும் நீங்கள் திருந்தவே மாட்டீங்களா உங்கள் கஸ்டமர்கள்கிட்ட அதிக காசு வாங்குங்க அப்போ தான் இந்த குடும்பத்தை ஓட்ட முடியும் இல்லைனா இந்த ஆட்டோ ஓட்டுற தொழிலை தூக்கி போட்டுட்டு வேறு ஏதாவது தொழில் செஞ்சு நிறைய காசு கொண்டு வாங்க அப்படின்னு கடுமையாக திட்டுறாங்க அந்த ஆட்டோ டிரைவர் ரொம்ப மனவேதனை அடைஞ்சு தன்னோட தொழிலை அன்றைக்கி காலையில் ஆரம்பிக்கிறாரு ஒரு கஸ்டமர் அந்த ஆட்டோ டிரைவர்கிட்ட இந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு கஸ்டமர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா அவர் ஒரு பேங்க் மேனேஜர் வழக்கமாக கேட்குறத விட அதிகமான காசை அந்த ஆட்டோ டிரைவர் கேட்குறாரு உடனே அந்த கஸ்டமர் வந்து என்னங்க வழக்கமாக நூறுரூவா தானே நான் தருவேன் இந்த ரூட்டுக்கு நீங்கள் என்னங்க நூற்றி ஐம்பது ரூபா கேட்குறீங்க ரொம்ப அநியாயமாக இருக்கே அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு ஆட்டோ டிரைவர் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி விலைவாசி ஏறிடுச்சிங்க வேறு வழியே இல்லை இப்படிலாம் வாங்கினா தான் வந்து குடும்பத்தை ஓட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பேங்க் மேனேஜர் வந்து இல்லைங்க நூறுரூபா தான் தருவேன் என்னை கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே ஆட்டோ டிரைவர் கோபப்பட்டு கடுமையான வார்த்தைகளில் அந்த பேங்க் மேனேஜரை திட்டிட்டு ஆட்டோ எடுத்துகிட்டு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த பேங்க் மேனேஜர் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறார் ஆஃபீஸில் ஒரு மீட்டிங் நடக்குது அந்த மீட்டிங்கில் கிட்டத்தட்ட நூறு பேர் கலந்துக்கிறாங்க எப்போவுமே நல்ல வேலை செய்கிற ஒரு ஊழியர் அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டார் நூறு பேருக்கு முன்னாடி அந்த மேனேஜர் அந்த ஊழியரை கடுமையான வார்த்தைகளில் திட்டுறாரு இதனால் அந்த ஊழியர் வந்து மனதளவில் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருந்தார் நேராக அன்னைக்கு ஆஃபீஸில் இருந்து தண்ணி அடிக்கிறதுக்கு ஒயின் ஷாப்புக்கு போயிட்டார் நூறு பேர் முன்னாடி என்னை இப்படி அவமானப்படுத்திட்டாரு எல்லா நாளும் நான் சரியாக தானே வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரே ஒரு நாள் சின்னதாக ஒரு தப்பு பண்ணதுக்கு நூறு பேர் முன்னாடி என்னை அவமானப்படுத்திட்டாரு இந்த மேனேஜரு அப்படின்னு நினச்சி நினச்சி வருத்தப்பட்டு வருத்தப்பட்டு நிறைய குடிக்கிறாரு அன்னைக்கு காலையில் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் இன்றைக்கி வந்து படத்துக்கு ரிசர்வ் பண்ணிடுறேன் நான் சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வந்தவனே நம்ம எல்லாருமே படத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு மனைவி கிட்டேயும் குழந்தை கிட்டேயும் சொல்லிட்டு தான் அன்றைக்கி ஆஃபீஸ்க்கு வராரு ஆனால் ஆஃபீஸ்லேருந்து நேராக வீட்டுக்கு போகாமல் ஒயின் ஷாப்பில் தண்ணி அடிச்சிக்கிட்டு இருக்காரு ஒய்ஃப் கால் பண்ணுறாங்க கால் பண்ணிவிட்டு என்னங்க படத்துக்கு போகலாம் ரிசர்வ் கூட பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்களே டைம் ஆகுது இன்னும் வரவே இல்லையே நீங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க உடனே அவர் கணவர் வந்து பயங்கரமாக டென்ஷன் ஆகி நூறு பேர் முன்னாடி என் மேனேஜர் என்னை அவமானப்படுத்திட்டாரு அந்த வருத்தத்தில் நான் இருக்கேன் உனக்கு இப்போ படம் தான் முக்கியமா அப்படின்னு கடுமையான வார்த்தைகளில் தன் மனைவியை திட்டுறாரு திட்டிட்டு ஃபோனை வச்சிடுறாரு ஃபோனை வச்சதுக்கப்புறம் குழந்த தன் அம்மா கிட்ட கேட்குது என்ன அப்படின்னா என்னம்மா அப்பா நம்மளை படத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொன்னார் இன்னும் வரவே இல்லையே அப்படின்னு அந்த குழந்தை கேட்குது உடனே அம்மா பயங்கரமாக கோபப்பட்டு உனக்கு இப்போ படம் தான் முக்கியமா உங்கள் அப்பாவே என்னை கடுமையாக திட்டிருக்காருன்னு நானே வேதனையில் இருக்கேன் எங்கேயாவது போய் தொலை அப்படின்னு அந்த குழந்தை கிட்ட கடுமையான வார்த்தைகளில் திட்டுறாங்க இந்த கதையில் நீங்கள் ஒன்று கவனிச்சிங்களா இந்த கோபமும் வெறுப்பும் ஒரு தொடர் சங்கிலி மாதிரி ஒருத்தருக்கிட்ட இருந்த இன்னொருத்தருக்கிட்ட இன்னொருத்தருக்கிட்ட இருந்த இன்னொருத்தருக்கிட்ட அப்படின்னு போய்கிட்டே இருக்கு ஒரு முடிவே இல்லாமல் அது போய்கிட்டே இருக்கு எங்கே ஆரம்பிச்சுது அந்த ஆட்டோக்காரர் மனைவி கிட்ட இருந்து ஆரம்பிச்சுது அவர் கோபப்பட ஆட்டோக்காரர் அந்த பேங்க் மேனேஜர்கிட்ட கோபப்பட அந்த பேங்க் மேனேஜர் தன் ஊழியர்கிட்ட கோபப்பட அந்த ஊழியர் தன் மனைவி கிட்ட கோபப்பட அந்த மனைவி தன் குழந்தைகிட்ட கோபப்படுறாங்க எனவே இந்த கோபமும் வெறுப்பும் ஒரு தொடர் சங்கிலி மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கு ஒருவேளை அந்த மேனேஜர் இந்த சங்கிலியை அப்படியே நிறுத்தியிருந்தாரு அப்படின்னா அந்த ஊழியர் நிம்மதியா அன்னைக்கு சாயங்காலம் தன் குடும்பத்தோட படம் பார்க்க போயிருப்பார் அவர் அதை பண்ணாத காரணத்தினால எவ்வளோ பெரிய விளைவுகள் வந்தது பார்த்தீங்களா தேவையில்லாம அந்த வீட்டு குழந்தையும் பாதிக்கப்படுது அந்த மேனேஜர் பெருந்தன்மையா இந்த ஆட்டோக்காரர் பாவம் இன்னைக்கு ஏதோ கோபத்தில் இருக்காரு அதனால நம்ம இதை மறந்துட்டு போயிட்டே இருக்கலான்னு போயிருந்தா
ஆனால் அந்த மேனேஜர் ஆட்டோக்காரர் நம்மளை திட்டிட்டாரே 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 அப்படின்ற எண்ணங்களை அசை போட்டு அசை போட்டு தன் மனசுக்குள்ள கோபத்தையும் வெறுப்பையும் இன்னும் அதிகப்படுத்தி அதை அந்த ஊழியர்கிட்ட கொட்டி தீக்கிறாரு இப்படி தான் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க காயப்படுறாங்க அந்த காயத்தை யார் மேலேயாவது கொட்டி தீத்துடுறாங்க உங்ககிட்ட வர கோபத்தையும் வெறுப்பையும் நீங்கள் இன்னொருத்தர்கிட்ட காட்ட அது இன்னொருத்தர்கிட்ட போக அது இன்னொருத்தர்கிட்ட போக இது ஒரு தொடர் சங்கிலியாக போயிட்ருக்கும் எனவே நீங்கள் பண்ண வேண்டியதென்ன உங்ககிட்ட யாராவது கோபப்பட்டாலோ இல்லை வந்து வெறுப்பை கொட்டினாலோ நீங்கள் வந்து அந்த கோபத்தையும் வெறுப்பையும் அந்த தொடர் சங்கிலியையும் அங்கேயே வெட்டி எறிஞ்சு தூக்கி போட்டுருங்க போட்டுட்டா உங்களால் பல பேர் வந்து காயமடையாமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப பெரிய உதவியாக இருக்கும் கோபம் வெறுப்பு என்ற தொடர் சங்கிலியை வெட்டி எரிஞ்சிடுங்க பல பேர் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்துங்க ஆனந்தத்தை ஏற்படுத்துங்க இப்படி நீங்கள் இந்த கோபத்தையும் வெறுப்பையும் வந்து வெட்டி எரியறதுனால மற்றவங்களுக்கு மட்டும் மகிழ்ச்சியும் ஆனந்தமும் இல்லை உங்களுக்கும் தான் நீங்கள் வந்து உங்கள் மனசு எவ்வளோ காயப்பட்டாலும் ஒரு பெருந்தன்மையாக மன்னிச்சு விடுறீங்கல்ல அது ஒரு பெரிய பண்பு அது வந்து கடவுளுக்கு சமமானது இப்படி நீங்கள் தொடர்ந்து செய்ய 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 உங்கள் மனசு வந்து நல்ல நிலைமைக்கு போகும் உங்கள் மனசில் வந்து அன்பு பெருகும் ஆனந்தம் பெருகும் உங்கள் வாழ்க்கையே மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும் எனவே இதை நம்ம எல்லாருமே முயற்சி பண்ணுவோம் கோபம் வெறுப்பு என்ற தொடர் சங்கிலியை வெட்டி எறிவோம் இந்த உலகத்தில் அமைதியும் அன்பும் பரவட்டும் இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்